இந்த நிகழ்ச்சி பிஸ்னஸ் டைரி இன்றைக்கு பங்கு சந்தை மற்றும் முதலீடு சார்ந்த அனைத்து விஷயங்களுக்கும் உங்களுக்கான சந்தேகங்களுக்கும் விளக்கம் அளிக்க ஒரு சிறப்பான நபர் வந்திருக்காங்க அவரை தான் நம்ம வந்து அறிமுகப்படுத்த போகிறோம் நிதி ஆலோசகர் திரு சதீஷ் அவர்கள் அவரை சந்திக்கிறதுக்கு முன்பாக ஒரு அருமையான திருக்குறள் மூலமாக நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எந்த காலத்திலும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு குரல் காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதனினும் ஞாலத்தின் மான பெரியது அதாவது ஒரு காலம் அறிந்து செய்யக்கூடிய சின்ன ஒரு உதவியே வந்து மிக பெருசு அப்படின்றாங்க இந்த காலத்தில் உலகத்துக்கே இக்கட்டான ஒரு சூழல்ல கொரோனா அப்படின்ற இந்த வைரஸ் தாக்குதல்ல நமக்கு காலம் அறிந்து செய்யக்கூடிய உதவி செய்யக்கூடிய நபர்கள் குறிப்பாக மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவலர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் அப்புறம் ஊடகத்துறை அரசு பணியாளர்கள் இவங்க எல்லோருக்குமே வந்து நம்ம நிச்சயமாக நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் நம்மளுடைய நன்றியை அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி செலுத்தணும் அப்படின்னா காலம் அறிந்து வீட்டிலிருந்து நம்மளை நாமே தனிமைப்படுத்தி கொண்டு சிறப்பான அந்த நன்றியை நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் நிதி ஆலோசகர் திரு சதீஷ் அவர்களை சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா ஒரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட ஒர்க் ஷாப்ஸ் நீங்கள் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க குறிப்பாக பங்கு சந்தை சார்ந்த பயிற்சிகள் வந்து கொடுத்து நிறைய ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கீங்கன்னு சொல்லணும் வியாபாரம் சார்ந்த விஷயத்தில் அதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இத்தனை ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக பங்கு சந்தை சார்ந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு சீக்ரெட் இருக்கும் அந்த வழியை தான் நீங்கள் பின்பற்றிட்டு இருப்பீங்க ஸோ உங்களுடைய வே என்ன உங்களுடைய வழி என்ன பங்கு சந்தையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எப்படி அதுக்குள்ள வெற்றிகரமாக உலாவுறீங்க அப்படின்ற அந்த சீக்ரெட் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த வழி பொருத்தமாக <laughs> இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது உங்களுக்கு நிர்ணயப்படுத்திக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரிட்டர்ன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அந்த ரிட்டர்ன்ஸை அடையக்கூடியதுக்கு ஏதோ ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த ரிஸ்க் அப்பட்டைட்னு சொல்லக்கூடிய எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய மனநிலை இருக்குது பிஹேவியர் உங்களுக்கு இருக்குது ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு ஒரு ரிஸ்க் அப்பட்டைட் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கவே முடியாது ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரியான ரெக்கமெண்டேஷன் ஒருத்தர் வந்து முப்பது வயசுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார் இன்னொருத்தர் அறுபது வயசுல அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே அட்வைசரி கொடுக்க முடியாது முதல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரெண்டாவது ரிஸ்க் அப்பட்டைட் மூணாவது டியூரேஷன் எவ்வளோ தூரம் உங்களாக்கு உங்களோட ஃபினான்ஷியல் ட்ரீம் இருக்கு அதுக்காக இந்த முதலீட்டை நீங்க செய்யறீங்க அது ஆறு மாதமா இருக்கலாம் ஒரு வருடமா இருக்கலாம் மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு இருபதா கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு கேள்விகளுக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு கிளியர் ஆன்சர் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு சிறப்பான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் அட்வைசரி வழங்க முடியும் அதை நீங்க தெளிவுபடுத்திட்டீங்கனாக்கா பாதி கிணறு தாண்டியதா இருக்கும் நீங்க சரி எதிர்பார்ப்பு எவ்வளவு இருக்கணும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இலக்கு வந்து கண்டிப்பா நிர்ணயம் செய்யணும்ன்றீங்க அதே மாதிரி எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்தா நீங்க தாங்குவீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றீங்க சோ எவ்வளவு காலம் உங்களால டிராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இந்த மூணு விஷயத்துல தெளிவா இருக்கணும் அப்படின்றீங்க பட் மனித மனம் அப்படின்றதே அப்பப்போ மாறக்கூடியதுதான் இல்லைங்களா நம்ம இதுல இருந்துடலாம் ரெண்டு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு இருக்கும் நடுவுல நமக்கு ஒரு தேவை வரும் சோ இதை எப்படி நம்ம வந்து பிரிச்சு நிதிய வந்து கையாளணும் அது எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் இதுக்கு தான் நிச்சயமாக வந்து ஒரு நிதி ஆலோசகர் கண்டிப்பாக தேவைப்படுவார் ஏன்னா நம்மளே நம்மளை ஒரு செல்ஃப் எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கிறத விட இன்னொருத்தர் இது இண்டிபெண்டாக பண்ணும்போது ரொம்ப சுலபமாக பண்ண முடியும் அது அதுக்காக தான் வந்து பிஸ்னஸில் வந்து மென்டார்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி நிதி ஆலோசகர் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இப்போ வந்து சென்செக்ஸ் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்துலேருந்து இருபத்தாறாயிரம் தொட்டு இன்றைக்கி ஒரு முப்பதாயிரத்து பேருக்கு வந்துருக்கு இந்த ஒரு சமயத்தில் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அவங்க இண்டிபெண்டண்ட்டாக இப்போ டேரக்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு வரக்கூடிய சில ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் வந்து பயத்தினால விட்ராவல் பண்ணிடுறாங்க ப்ரீ மெச்சூர்டாக அவங்க வந்து ரிடம்ஷனை கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் ஆலோசகர் மூலமாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய மக்கள் கேட்குறாங்க அவங்க ஆலோசனை கேட்பாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இல்லை இது சூழ்நிலை மாறும் ஆறு மாதம் ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருடம் நீங்கள் இந்த ஃபண்டை நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணும்போது திரும்ப அது மேலே வரத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த பிஹேவியருக்கு இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு ஆலோசகர் இருக்கும்போது நிச்சயமாக உங்களோட அட்வைசரி நல்லா இருக்கும் சார் எப்போவுமே வாழ்க்கைக்கு எப்படி ஒரு நண்பர் தேவையோ அதே மாதிரி நிதிக்கு வந்து கரெக்ட
சரிங்க சார் காசு கேட்கணும் பிலோ பார்ல இருக்க ஷேர்ல இப்ப கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இந்த பேங்க் எல்லாம் ஐஓபி எல்லாம் செவன் ருபீஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த கேள்வி இது புக் பிரைஸ் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக வேல்யூவேஷன் அட்ராக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா முதல்ல வந்து அவர் குறிப்பாக ஒரு ஐஓபின்ற ஒரு ஷேர் சொல்லிட்டார் அவர் இப்போ இந்த சரிவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு செக்டார் வந்து மிகப்பெரிய சரிவை மற்ற இண்டஸ்ட்ரியலை காட்டிலும் இது ரொம்ப சரிவை ஏற்படுத்தி எதனாலனாக்கா ஒரு பயம் இப்போ பேங்க் அப்படி இருந்தாலே அவங்க லோன்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ லோன்ஸ் கொடுக்கும்போது கட்ட முடியாதவங்க அந்த பேங்க் என்பிஏ ஆகிடுமா அப்படின்ற ஒரு பயத்தினால தான் என்ன ஆயிருக்கு அந்த ஒரு மிகப்பெரிய சரிவை வந்து பேங்க்ஸ் வந்து இன்னைக்கு பார்த்துருக்கு அவங்களோட வேல்யூவேஷனில் ஷேர் ப்ரைசஸில் ஆர்பிஐ ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு மூணு மாதத்துக்கு கட்டலனாலும் பரவாயில்ல அந்த என்பிஎஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அவர் கேட்ட கேள்வி இப்போது இந்த சமயத்தில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இந்த சமயம் மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு சமயத்திலுமே நம்ம ஸ்டாக் டைரக்ட் ஸ்டாக் அப்படின்ற போது நம்ம ஒரு நாலு விஷயத்தை பார்க்கணும் அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்டாக் வாங்கும்போது அந்த நம்ம ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம டிசிஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாகவும் சுலபமாகவும் எடுத்துடலாம் நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி ஆஃப் த கம்பெனியை பார்க்கணும் நீங்கள் எந்த கம்பெனி வாங்கினா இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு பேர் சொன்னீங்க ஐஓபின்னு அந்த கம்பெனி மட்டும் இல்லை எந்த கம்பெனியை நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அவங்க கொடுக்குற ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது காம்படிஷனில் அவங்க பர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்குது எந்தெந்த டெமோகிராஃபியில் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அது வந்து நம்பர் ஒன் குவாலிட்டி நம்பர் டூ ஃபினான்ஷியல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஒரு கடந்த ஒரு ரெண்டு வருடமாக கோட்டர் ஆன் கோட்டர் அவங்களோட டேர்ன் ஓவர்ஸ் எப்படி இருக்குது அது ஏறுமுகமாக இருக்கா பன்னெண்டு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் எவ்வளோ வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டேர்ன் ஓவர் அவங்க ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அவங்களுக்கு டெட் எவ்வளோ இருக்குது அந்த டெட் டு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு அது எல்லாமே வந்து வெப்சைட்ஸில் இருக்குது அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நீங்கள் எந்த ஷேர்ஸை வாங்குறதா இருந்தாலும் நம்பர் டூ ஃபினான்ஷியல்ஸ் நம்பர் த்ரீ ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கும் வேல்யூவேஷன்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி அவர் பற்றி வேல்யூவேஷன் தான் கேட்டார் அவர் இப்போது ஒரு ஸ்டாக் வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா இருந்துச்சு இண்டஸ் இன் பேங்க் ஸ்டாக் அது ரொம்ப கீழே வந்து இரநூத்தி அறுபது ரூபா வரைக்கும் வந்தது இன்னைக்கு திரும்ப வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது நானூறு வரைக்கும் வந்துருச்சு அது இப்போ அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தாலும் கூட அந்த ஒரு வேல்யூவேஷன்ஸ் வந்து எதுக்காக நீங்கள் வாங்குறீங்க அந்த வந்து ரெண்டு மூணு வேல்யூவேஷன்ஸ் கீ ஃபேக்டர் இருக்குது ப்ரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோன் இருக்குது ப்ரைஸ் டு புக் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய என்பிஎஸ் இந்த தகவல் எல்லாம் உங்களுக்கு சரியாக நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்க வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நாலாவதாக டெக்னிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ அந்த டெக்னிக்கல்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் தான் மிச்சம் இந்த தொண்ணூறு சதவீதம் நான் வந்து குவாலிட்டி ஃபினான்ஷியல்ஸ் வேல்யூவேஷன் இதை மூணு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறமா அந்த டிசிஷன் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் வாங்கலாமா வேணாமான்றது அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்போ பேங்கிங் செக்டர்லாம் வந்து ரிஸ்க்கில் இருக்கு அதனால எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் பேங்கை நம்பி தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய இந்த விடிவு காலத்தில் எல்லாருமே திருப்பி லோன் எடுத்து அவங்களுடைய பிஸ்னஸை மீட்க வருவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த பேங்கிங் செக்டர் அப்படின்றது ரிஸ்க்கில் இருக்கா இல்லை சேஃப்ல வந்துருமா இதை நம்பலாமா இந்த செக்டருக்குள்ள நம்ம ஷேர்ஸ்க்கு போகலாமா அப்படின்றதுல உங்களுடைய கருத்து என்ன ஏன்னா இப்போதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் வேற கம்மி பண்ணியிருக்காங்க சேவிங்ஸ் சைடு பார்க்கும்போது ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில பேங்க்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே தொடர்ந்து எல்லா பேங்க்ஸும் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு பொதுவாக வங்கி அப்படின்னாலே அவங்களோட பிஸ்னஸ் என்னன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கோங்க வங்கி என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா டெபாசிட்டை வாங்குவாங்க முதலீ டிக்கெட் ஆளர் கிட்ட இருந்து அது என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப பாரோவருக்கு அவங்க லென்ட் பண்ணுவாங்க அதோட ஸ்ப்ரெட்ன்றது தான் அவங்களோட ப்ராஃபிட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வங்கிகளுக்கு அந்த ஸ்ப்ரெட்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராஃபிட் ரொம்ப அதிகமான ஒரு ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கு ஏன்னா இப்போ சமீப காலமாக ஆர்பிஐ போன வருடம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிடக்ஷன் கொடுத்தாங்க இந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிடக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆக ஆக என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் கம்மி
சார் தொடர்பில் தான் இருக்கீங்க ஹலோ கோட்டையூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஆ உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் லக்ஷ்மி நான் கோட்டையூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சரிங்க உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் இப்போ இது வந்து இப்போ நிப்டி இறங்கியிருக்கிறது வந்து ஷார்ட் கவர்ங்கிறாங்க இன்னும் எயிட் தௌசண்ட் கீழே இன்னைக்கு போகுமா இல்லை இப்போ எது ரைட் டைம் டு இன்வெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கணும் நான் ஓகே ஓகே மேம் இந்த கேள்வி தான் வந்து என்னோட இன்வெஸ்டர்ஸ் முக்கவாசியான இன்வெஸ்டர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இது பேர் வந்து பாட்டம் அவுட்னு சொல்லுவாங்க இந்த லெவல் தான் பாட்டம் லெவலா இல்ல இந்த லெவலுக்கும் கீழே போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இதுதான் அவங்களோட கேள்வி அதுக்கான விடை வந்து ஒருத்தருமே சொல்ல முடியாது எந்த ஒரு பினான்சியல் அனலிஸ்டுமே இல்ல ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜரோ யாருமே இதை வந்து கணிச்சு கரெக்டா சொல்ல முடியாது பாட்டம் அவுட்ன்றது ஏன்னாக்கா நம்ம ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி சென்சக்ஸ் இருபத்தி ஆறாயிரத்துக்கு வந்தது எதனால் அப்படி வந்துச்சுனாக்கா இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் சொல்லக்கூடிய அதோட ஆக்சலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நூறு ஆயிரம் இந்த மாதிரியான ஆக்சலரேஷனில் இருந்துச்சு ஸோ அதோட பயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சரிவு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ லாஸ்ட் ரெண்டு வாரமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்துக்கு வந்தது ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி இரநூறு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆக்சலரேஷன் இப்போ இல்லை ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஆக்சலரேஷன் இல்லாததுனால அந்த அளவுக்கு பயம் இல்லை எப்போ நமக்கு பயம் நிறைய இருக்கோ அப்போ தான் வீழ்ச்சி சரிவு ஷார்ப்பாக இருக்கும் இப்போ பயம் நீங்கிடுச்சு ஆனால் இதுக்கும் மேலே பாட்டம் அவுட் ஆகுமா ஆகாதா அதை வந்து நிச்சயமாக பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் நம்ம அதுக்கு கண்டிப்பாக இதுதான் பாட்டம் மோஸ்ட் லெவல்னு சொல்ல முடியாது அது எதையுமே அடுத்தடுத்து என்ன நிகழ்வுகள் நடக்குமோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அடுத்தது ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நிறைய நியூ கொரோனா அது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று என்ன பண்ணிட்டாங்க ஊஹான் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க சைனாவில் அது பேண்டமிக் அங்கே தான் உருவாச்சு இப்போ தே பிகேம் நார்மல்சி வந்துட்டாங்க அவங்க ஸோ அது மாதிரி நார்மல்சியை வர வர என்ன ஆகும்னா அந்த பேனிக்கு குறைஞ்சி என்ன ஆகும் நமக்கு ரிகவரி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ ஆனால் நிச்சயமா எது பாட்டம் மோஸ்ட் லெவல் அது என்ன அனலிஸ்ட்னு சொல்ல முடியும் சார் நம்ம வந்து காலர்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னே ஒரு டவுட் இருக்கு வேர்ல்டு வார் ரெண்டாவது உலக போருக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம ஒரு பெரிய வீழ்ச்சியை சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் இதுதான் வந்து அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை எல்லார் வாயிலிருந்தும் வந்துட்டே இருக்கு ஸோ இதுக்கு உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் நம்ம ஒரு புள்ளி விவரத்துக்கு போகலாம் ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ஒரு புள்ளி விவரம் இருக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தை பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் பபுல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டெக் பபுல்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு பபுள் வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதம் வீழ்ச்சி நடந்தது அந்த ரெண்டாயிரத்துல தொண்ணூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரெண்டாயிரம் அதுக்கப்புறமா ஒரு மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா அறுபது சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இந்த பினான்சியல் கிரைசிஸ் அப்போ வந்தது ரெண்டாவது இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இது வரைக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு சதவீதம் இந்த இருபது வருடத்திலேயே இதை விட பெரிய ரெண்டு நிகழ்வு நடந்திருக்கு இது அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியை பார்க்கல இது வரைக்கும் நம்ம இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு பயம் மட்டும்தான் காரணம் ஏன்னா கடந்த ஒரு வாரமாக நம்ம ஒரு ஒரு சில நெகட்டிவான நியூஸ் மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ஒரு பேனிக் அந்த ஒரு பயம் மிக நிறைய இருக்கு ஆனா புள்ளி விவரம் வந்து இது நிச்சயமா அது மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு இல்லைன்றத தெளிவா சொல்லுது இதை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சார் ஒரு கால் இருக்காங்க பேசிடுவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் ரத்னவேல் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் நடக்காத ஒரு விஷயம் எப்பவுமே இப்போ வந்து ஆர்பிஐ மற்றும் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க எஸ் பேங்க்குக்கு நிறைய ஃபண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகுன்னாக்கா அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் மேலே போவோம் உடனே முதலீட்டாளர்கள் அந்த ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு வெளியே போயிடுவாங்க அப்படி போகக்கூடாதுன்றதுனால இருபத்தஞ்சி சதவீதம் மட்டுமே உங்களால் விற்க முடியும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு எழுபத்தஞ்சி சதவீதத்தை விற்க முடியாது ஹோல்டு பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி ஒரு ரூல் ஒன்று போட்டிருக்காங்க நம்பர் ஒன் ஸோ உங்களால் நீங்கள் விற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் விற்றுடலாம் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் இருந்தீங
எஸ் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கம்பெனிஸ் எஸ்பிஐ ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசி பத்தாயிரம் கோடிகளுக்கு மேலே அவங்க வந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அது என்ன ஆகுனாக்கா இட் வில் பி இன் சேஃப் ஹேண்ட்ஸ் இட் இஸ் ஆல்வே ஆல்ரெடி இன் சேஃப் ஹேண்ட்ஸ் அது இன்னும் வளர்ச்சிக்கான பாதையில் நிச்சயமாக போயிடும் அது ஆல்ரெடி நீங்கள் சத்தியம் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியை பார்த்துருப்பீங்க அவங்க வந்து வேறு ஒரு கம்பெனி வாங்கும்போது அது வளர்ச்சியில் போகும் போகும் மாதிரியாக இதுக்கும் போகிறதுக்கான நிறைய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இண்டஸ்இன் பேங்க் பற்றி கேட்டிங்க நீங்கள் இண்டஸ்இன் பேங்க் அது எது எதனாலனாக்க திடீர்னு வந்து இந்த என்பிஎஸ் என்பிஎஃப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுக்கு நிறைய என்பிஎஸ் அதிகமாகிடுச்சு அது மாதிரியான ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் வந்ததுனால இண்டஸ்இன் பேங்க்கோட ஷேர்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் வந்தது இன்றைக்கி திரும்ப மேலே போயிடுச்சு அது ஆனால் இந்த சமயத்தில் இன்னும் அது கீழே போகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதுக்கான பதில் இல்லை ஏன்னாக்கா நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்ஸை பொறுத்து இருக்காது இன்னும் அது மாதிரியான நியூஸ் ஏதாவது வந்துச்சுனாக்கா போகலாம் போகாமையும் இருக்கலாம் அது ஆனால் நான் சொன்ன முதல்ல அந்த மூணு ரூல்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாக்கா உங்கள் டிசிஷன்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் முதல் ரூல் குவாலிட்டி ஆஃப் த கம்பெனி நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் நீங்கள் ரெண்டாவது ஃபினான்ஷியல்ஸ் மூணாவது வேல்யூவேஷன்ஸ் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா டிசிஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துடலாம் அதை வாங்கலாமா வேண்டாமா அழுதவருக்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சி கேள்விகளை <laughs> ஒரு <laughs> 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 போஸ்டல் அப்படின்ற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் அதில் இருந்து பணத்தை எடுத்து பிட்காயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரமிட் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரண்டி கொடுக்கக்கூடிய சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் இந்த போஸ்டல் கவர்மெண்ட் வந்து சவரன் கேரண்டின்னு சொல்லக்கூடிய கவர்மெண்ட்டே இதுக்கு கேரண்டி கொடுக்குது ஒரு நிர்ணயம் பண்ண ரிட்டர்ன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துடும் உங்களுக்கு அது ஸோ அதில் போடும்போது கேபிட்டல் சேஃப் கேரண்டியும் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஒரு சில அதுக்கப்புறமா நீங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் ஸ்டாக்ஸ் அதுக்கப்புறமாக வரக்கூடியது இந்த பிட்காயின்ஸ் ஸோ பிரமீடோட கீழேருந்து பிரமீடோட டாப்புக்கு போயிருக்காரு அது ரொம்ப தவறு அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரோச் ரிஸ்க் எப்படி எடுக்கணும்னா நம்ம படிப்படியான ரிஸ்காக தான் நம்ம எடுக்கணும் நம்ம ஸோ கேரண்டிலேருந்து நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ப்ராபப்ளி ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டு வாங்கலாம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு ஒரு ஒன்று வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் ரெண்டுத்துலேயும் எக்ஸ்போஷரை எடுத்துட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் பிட்காயின்ஸ் ஏன்னா இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்டாக் இன்சூரன்ஸ் இதிலெல்லாம் வந்து ரெகுலேட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு கட்டுக்கோப்பான ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெகுலேஷனை தாண்டி இவங்களால எதையுமே செயல்படுத்த முடியாது இந்த பிட்காயின்ஸ்ன்ற சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டுக்கோப்பு ரெகுலேஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ அதில் ரிஸ்க் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரமீட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்க கிடைக்கக்கூடிய சேஃப்டி அது ஒரு அதிகமாக இருக்கும் என்ன பண்ணும் காத்து தான் இருக்கணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நமக்கு ஆப்ஷன் இல்ல நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம அது திரும்ப ரிகவர் ஆகுறது திருப்பி அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணனும் அப்படினா நீங்க சொன்ன அந்த பிரமீட் முறைய ஒரு ஃபாலோ பண்ணா பிரமீட் முறைய கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணனும் சூப்பர் சார் அடுத்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க நான் பேர் மதுரையில இருந்து சிவகுமார் பேசுறேன் மேம் சிவகுமார் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் என்னோட கேள்வி என்னன்னா ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல பணம் போட்டிருந்தேன் சரிங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்குமா சென்சஸ் வந்து பிப்டி வந்து பன்னெண்டு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு தான் இருந்தது சரிங்க நான் போடும்போது பணம் போடும்போது ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்குமா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கூடிச்சு எனக்கு எவ்ரி மந்த் வந்து அதுக்கு உண்டான டேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்ட்னா டிவிடன் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு சரிங்க அதுல வந்து மாசம் மாசம் பணம் வந்துடும் ஒரு ஒன் பர்சன்ட் கால்குலேட் ஆகி பணம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா பண்ணியிருந்தேன் ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி லட்ச ரூபா
பணம் டெபிட் ஆகிட்டே இருக்குது கம்மியாகிட்டே கேப்பல் அமௌண்ட்ல இருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஆனா சென்சஸ் கூடும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இது வர வரமாட்டேங்குது வீழ்ச்சி அடையும் போது என் பணமும் அதுக்கான முதலீடு வீழ்ச்சி அடையுது ஆனா மார்க்கெட் ஏறும் போது என்னோட பணம் வந்து அதுக்கான ஒரு ஏற்றத்தை அடையல இப்ப நான் என்ன பண்றது சார் எப்பவுமே நம்ம வந்து பணத்தை எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலுமே இது வந்து முதலீட்டார்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னாக்கா எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம போட்ட ஃபண்டு நம்ம போட்ட ஸ்கீமு அது இன்னமுமே பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்கீமான்றத ஒரு வாட்டி நம்ம ரிவ்யூ பண்ணணும் நம்பர் ஒன் நீங்க எந்த காலகட்டத்தில் எந்த ஃபண்ட்ல போட்டீங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு தெரியல நம்பர் ஒன் நீங்க வந்து இன்னமுமே அது வந்து பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஃபண்டா அப்படின்றத செக் பண்ணணும் நீங்க போடும்போது இருந்திருக்கலாம் அது இன்னைக்குமே அது வந்து நல்ல ரிட்டர்ன்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்கா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க முதலீடு பண்ணும்போது அசட் அலாகேஷன் டைவர்சிபிகேஷன் சொல்லுவாங்க நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு ஹைப்ரிட்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு லார்ஜ் கேப்னு இருக்கு மிட் ஸ்மால் செக்டாரல் ஃபண்ட்ஸ் இது மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு நம்ம பிரிச்சு போடும்போது என்ன ஆகுனாக்கா நீங்க மார்க்கெட் கீழே விழும்போது உங்க போர்ட்ஃபோலியோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வீழ்ச்சியை பார்க்காது இன்னைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு என்னோட இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி டைவர்சிபிகேஷன்ல போர்ட்ஃபோலியோல இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களோட இன்வெஸ்டர்ஸோட போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவீதம் மட்டும்தான் வீழ்ச்சியில இருக்கு அவங்களும் டாப்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா அவங்க திரும்பவும் மார்க்கெட் மேல போகும்போது அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ ரொம்ப குயிக்கா ரிக்கவர் ஆகும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் சார் இதுல உங்க நீங்க போட்ட ஸ்கீம்ஸ் நீங்க கரெக்டா ரிவ்யூ பண்ணணும் நம்பர் டூ அசட் அலோகேஷனை ஃபாலோ பண்ணும் கேட்டகரி டைவர்சிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இதை நீங்கள் ரெண்டும் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் மேலே போகும்போது அதையும் தாண்டி உங்கள் ஃபண்டு நிச்சயம் மேலே போகும் ஸோ அவர் மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணார் சார் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னும் போது இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் தான் இவரதோ இவரோட வந்து கண்காணிச்சுட்டு இருப்பார் ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்களா இப்போ இது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லை நம்ம இதை மாற்றலாம் அப்படின்னு அவங்க தானே டிசிஷன் எடுக்கணும் இல்லை இவர் எடுக்கணுமா இது வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெண்டு பேருக்குமே அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு பிகாஸ் நம்ம ஆஸ் அ ஒரு வெல்த் கன்சல்டன்டா நான் ஒருத்தருக்கு அட்வைசரி கொடுக்குறேன் அது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் செகண்ட் அந்த பணம் முதலீட்டாடுறது ஸோ அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருக்கு என்னோட முதலீட்டாளர்களுக்கெல்லாம் எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் ஃபோர் மந்த்ஸ் அவங்கள பார்த்து அவங்களோட ஸ்கீம்ஸ் இன்னமும் பெஸ்ட் ஸ்கீம்ஸா இருக்குதா நம்பர் ஒன் ஜஸ்ட் ஒரு செக் பண்றது ஒரு டிக் பாக்ஸ்ல டிக் பண்றது நம்பர் டூ அந்த அசட் அலோகேஷன் இன்னமுமே கரெக்டா இருக்கா ரெண்டாவது டிக் மூணாவது டிக் மார்க்கெட் எங்க போகுது அதுக்கான கரெக்டான அசட் அலோகேஷன்ல உங்க போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குதா மூணாவது டிக் சூப்பர் சார் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும்ன்ற ஒரு வழியும் கிடைச்சிருக்கும் சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்க பெயர் சொல்லலாம் ஹலோ ஆ சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் இங்க இந்த ஷாப்ல பேசுறேன் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் சேலம் ஆ சார் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க போன்ல கவனம் செலுத்தி பேசுங்க சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் ஆ ஓகே ஓகே இங்க இந்த ஷாப்ல பேசுறேன் பேசுங்க சார் இப்ப பேங்க்கெல்லாம் திருப்பி எப்போ அதெல்லாம் இதாவங்கள ஐயோ லோ பண்ண கேக்குறேன் பங்கு சந்தை சார்ந்து கேக்குறீங்களா வங்கி அப்படின்னாக்க <laughs> அது பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்க மூணுல இருந்து அஞ்சு வருஷம் நீங்க வந்து உங்களோட சர்ப்ளஸ் பணத்தை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பணத்தை ஹோல்டு பண்ண முடியும்னாக்கா நிச்சயமா நீங்க வங்கி நீங்க அந்த மூணு இண்டிகேட்டர் சொன்ன மாதிரி அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி குவாலிட்டி பினான்சியல்ஸ் வேல்யூவேஷன் இதை நீங்க பார்த்துட்டு ஒரு ஷேர்ஸ்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது மூணுல இருந்து அஞ்சு வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நிச்சயமா உங்க பணம் வந்து ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸை கொடுக்கும் உங்களுக்கு அதுல டவுட்டே கிடையாது அதுல ஸோ இந்த மூணு ரூலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஹலோ நான் சந்திரா தெரியுகுளத்துல இருந்து பேசுறீங்க சந்தியாங்களா சந்திரா சந்திரா ஆ சந்திரா மாங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க நான் வந்து ரேணுகாசு பேசி 16 ஆயிரம் சேர் வாங்கினேன் ம் 
பங்குறுவனத்தைவனாங்க <laughs> 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 ஓகே ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பங்கு வந்து நம்ம வச்சுக்கலாமா விற்கணுமா ஹோல்டு பண்ணணுமா அந்த ஒரு டிசிஷனை சொல்கிறது நல்லா இருக்காது அது பட் அந்த ஒரு பங்கு நீ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணணுன்னாக்கா உங்களால் அந்த ஷேரை எவ்வளோ தூரம் ஹோல்டு பண்ண முடியும் அந்த பணம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ டியூரேஷனுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் மூணு அஞ்சு ஏழு இல்லை ரெண்டு வருஷம் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அந்த கம்பெனியோட குவாலிட்டி ஃபினான்ஷியல் வேல்யூவேஷன் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷமாக கோட்டர் அண்ட் கோட்டர் எட்டு கோட்டருக்கு அது வந்து டேர்ன் ஓவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் அது அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நம்பர் ஒன் அப்படி இருக்கும்போது உங்களால் இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் ஹோல்டு பண்ண முடியும் நம்பர் டூ இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னாக்கா அந்த ஷேரை நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுக்கலாம் இது ஒரு தற்காலிகமான ஒரு வீழ்ச்சி தான் ஏன்னா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டியான கம்பெனி அத மாதிரியான ப்ராஃபிட்டை இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்குன்னும் போது இந்த சரிவில் இருந்து அது ரொம்ப சுலபமாக மேலே வந்து கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன்ஸை கொடுக்கும் நீங்கள் அப்படி நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னாக்க கண்டிப்பாக வச்சுக்கலாம் அந்த ஷேர்ஸை விற்க வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு புத்தகம் கூட எழுதியிருக்கீங்க அன்டோல்டு வெல்த் சீக்ரெட் ஸோ அதில் வந்து இரக்கம் இருக்கும் பொழுது புதுசாக உள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறவங்களும் உள்ளே இருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த சீக்ரெட் இருக்குங்களா இரக்கம் வரும்போது நம்பர் ஒன் அந்த இறக்கம் வரத்துக்கான காரணத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்பர் ஒன் ஓகே இந்த இறக்கம் வந்து ஒரு தற்காலிகமான இறக்கமாக டெக்னிக்கல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இந்த இறக்கம் நம்ம வந்து குறிப்பாக டாமினோ எஃபெக்ட்னு சொல்ல சொல்லலாம் ஏன்னா யூஎஸ் மார்க்கெட் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் சிங்கப்பூர் மார்க்கெட் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை பார்த்து நம்ம அதை பின்பற்றி போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம இது வந்து ஃபண்டமெண்டலை விட ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்னால தான் இந்த இறக்கம் இருக்குது சில இறக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கண்ட்ரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை அந்த கண்ட்ரியில் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இல்லை அப்படின்னு ஒரு சில நேரங்களில் இறக்கமும் வரலாம் ஆனால் இப்போ வந்திருக்க இறக்கம் அது மாதிரியான இறக்கம் இல்லை அது ஒரு சென்டிமெண்ட்டுக்கான ஒரு இறக்கம் ஸோ இந்த இறக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் வீழ்ச்சியில் என்ன பண்ணணுன்னாக்கா ஸ்டே இன்வெஸ்டட் நிச்சயமாக ஒரு உங்களால் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருடம்லேருந்து ரெண்டு வருடத்துக்கு அந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஹோல்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண பணம் உங்களுக்கு திரும்பவுமே ரிக்கவர் ஆகும் ரிக்கவர் ஆகும்போது என்ன வீழ்ச்சி இருந்ததோ அதை விட உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு ஓகே ஸோ அதான் நம்ம சொல்லுவோம் உணர்வு பூர்வமாக எமோஷன்ஸ் வரும்போது கொஞ்சம் அமைதியாக பொறுமை காக்கணும்னு லைஃப்க்கு சொல்வோம் அதே தான் ஷேர் மார்க்கெட்லேயும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய காலர்ஸ் இருக்காங்க சார் நம்ம பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க ஆ உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாமா ஹலோ சொல்லுங்கமா சார் நாங்க வந்து இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து யூனிட் இன் பிளான் ஒன்னு போட்டுறோம் சரிங்க அது வந்து 10 இயர்ஸ் एक्चुअली 10 இயர்ஸ் பிளான் சரிங்க இப்போ அதுக்கு வந்து இப்போ இப்போதைக்கு நாம 3 இயர்ஸ் கட்டிக்கோம் 2024ல வந்து அது மெச்சூர் ஆகும் சரிங்க இப்போ அதுக்கு என்ன அப்போ ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம இப்போ இப்போ டவுன்ல இருக்கறனால ஃபியூச்சர்ல எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் வருமா என்னன்னு சொல்லி எங்களுக்கு அது பயமா இருக்குது உங்க பயத்துக்கு ஒரு தெளிவு கொடுத்துடலாம் மேம் ஓகே ஓகே இது ஒரு நல்ல கேள்வி இது பிகாஸ் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த வேர்ட்லேயே நமக்கு வந்து என்னன்னாக்கா ஒரு சேஃப்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து மனசில் இருக்கும் ஸோ அதில் முதலீடு பண்ணும்போது அந்த முதலீடு கீழே வரும்போது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நான் இந்த பணத்தை வந்து பத்து வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கேன் நான் ஏன்னா மினிமம் இன்சூரன்ஸோட டேர்மே பத்து வருஷம் தான் அது இன்னைக்கு அது வந்து இறங்கி இருந்தாலும் நீங்க வந்து உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்செக்டிவ் பத்து வருஷம் தானே அந்த பத்து வருஷம் போது உங்களுக்கு இறங்கினது திரும்பவுமே மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா யூனிட் லிங்க்டு பாலிசியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஃபண்ட் மேனேஜர் தான் மேனேஜ் பண்ணுறாரு அவர் என்ன பண்ணுவாருனாக்கா எந்த எந்த ஷேர்ஸ் வந்து நல்ல பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மிங் ஷேர்ஸாக பார்த்து தான் வாங்குவார் அவர் வாங்கிறது விற்கிறது இந்த தற்காலிக வீழ்ச்சினால் உங்கள் முதலீடும் கம்மியாக இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் முதலீடு நிச்சயமாக மேலே வரும் ப்ளீஸ் பி ரெஸ்ட் அஷூர்டு அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றிமா அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் 
முடியாது <laughs> நிச்சயமாக <laughs> சொல்லுங்க <laughs> <laughs> வாங்கறதுல வந்து சில நேரங்களில் என்ன ஆகும்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா செக்டாருமே வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஃபார்மசிட்டிக்கல் செக்டார் இன்றைக்கி வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த வீழ்ச்சியிலையும் ஃபார்மசிட்டிக்கல் ஒரே ஒரு செக்டார் மட்டும்தான் க்ரீனில் இருக்குது நம்பர் ஒன் ஸோ எது எப்போ மாறும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அது ரொம்ப பெரிய லெவலில் வந்து ரிட்டர்ன்ஸை கொடுக்கும்னு எல்லாருமே கணிச்சாங்க ஆனால் அது என்ன ஆச்சு அந்த அளவுக்கு ரிட்டர்ன்ஸை கொடுக்கல அது ஸோ ஒரே ஒரு துறையில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு நம்ம அதில் எடுக்கிற ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வெல்த் கிரியேஷன்ல ஃபவுண்டேஷன் வந்து டைவர்சிஃபிகேஷன் உங்க ஷேர்ஸ் நீங்க எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னாக்கா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய வீழ்ச்சியை சந்திச்சிருக்கு கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இது எல்லாமே இப்போ ரொம்ப பெரிய வீழ்ச்சியில இருக்காது எஃப்எம்சிஜி ரொம்ப கம்மியா இருக்காது ஸோ நீங்க டைவர்சிஃபை பண்ணி உங்க போர்ட்ஃபோலியோவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு லாஸ் ரொம்ப ரொம்ப மினிமலா மட்டும்தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரே துறையில இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க அதுதான் என்னோட அட்வைசரி கண்டிப்பா இந்த ஆலோசனை உங்களுக்கு வழிகாட்டுதலாக இருக்கும் சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க நான் வணக்கம் மேம் நான் பாண்டியராஜன் பேசுறேன் மதுரையில இருந்து பாண்டியராஜன் சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் காத்துட்டு இருக்கோம் மேம் நாங்க இப்ப புதுசா வந்து சதா ஷேர் மார்க்கெட் உள்ளே என்டர் ஆகுறோம் ஓகேங்க இப்ப நான் வந்து இன்ட்ரா டேல ட்ரேட் பண்றது வந்து நல்லா இருக்குமா மேம் அப்படி இல்லன்னா வந்து நான் ஹோல்டிங் வந்து வச்சிட்டு நான் ட்ரேட் பண்றது நல்லா இருக்குமா மேம் இப்போதான் என்ட்ரி வேற ஆகுறீங்க நீங்க நம்ம கண்டிப்பா உடனே சார் கிட்ட கேட்டுடலாம் ப்ளீஸ் சார் ரொம்ப நல்ல கேள்வி இது பாண்டியராஜன் இந்த கேள்விக்கு நன்றி நான் முதல் முறை ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல என்டர் ஆகும்போது நான் இன்ட்ரா டே பண்ணலாமா இல்ல ஹோல்டிங் என்றக்கூடிய கேஷ்ல பண்ணலாமா கண்டிப்பா சார் நீங்க இன்ட்ரா டே அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை சார் அது வந்து ட்ரேடிங் அது ஸோ கூடி வாங்கி உடனே அன்னைக்கு மூன்றரை மணிக்குள்ளேவே விற்கிறது அப் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதில் அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கில் செட்டு தேவைப்படுது அந்த ஸ்கில் செட் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்க வாங்கலாம் நம்பர் ஒன் மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணணும் நம்பர் டூ 
ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணால் மட்டும் பற்றாது அந்த ஸ்டாக்குக்கான ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அந்த ரிசர்ச்சை நிறையா பண்ணியிருக்கணும் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ அதுக்கு முன்னாடி வந்து க்ளோஸ் ஆன யூஎஸ் மார்க்கெட் என்ன பாசிட்டிவில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கா நெகட்டிவில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் இன்ட்ராடே பண்ணுறவங்க இத்தனை வேலை பண்ணணும் நம்பர் ஃபோர் அதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் ஆன சிங்கப்பூர் மார்க்கெட் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் ஏஷியா மார்க்கெட் இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி பா பாசிட்டிவில் இருக்கா நெகட்டிவில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் நம்பர் ஃபைவ் நம்ம மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஒரு டிசிஷன்ஸை எடுத்து எந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அது எந்த ரேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோன்றதை நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டர்ஜியை முன்னாடியே ஃபார்ம் பண்ணணும் நம்பர் சிக்ஸ் இதுக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டி டைனமிசம் ரொம்ப ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த ஸ்கில் செட் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்குது இதுக்கான டைமை உங்களால் அலாட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்ட்ராடே பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு வேறு ப்ரொஃபஷன் இருக்குது இது என்னோட ப்ரொஃபஷன் இல்லை அப்படின்னாக்கா ஹோல்டிங் கேஷை வாங்கி கேஷில் அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கி அது மேலே போகும்போது வித்துட்டு ரிட்டர்ன்ஸை பார்க்கறது தான் மகத்தான விஷயம் புதுசாக வேற உள்ள வராங்க அப்படின்னும் பொழுது இந்த மார்க் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம்ல சார் நம்ம முதலீட்டாராக உள்ள வந்துட்டு சும்மா ஒரு ட்ரையல் பார்த்துட்டு பண்ணாமல் வர்த்தகம் பண்ணாமலே ஒரு ட்ரையல் பார்த்துட்டு பண்ணுறது நல்லதாக இருக்குங்களா கண்டிப்பாக இருக்கும் அது அதுக்கான டைம் அதுக்கான ஸ்கில் செட்டை வளர்த்துக்குங்க மார்க் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ரியல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே சார் அடுத்த ஒரு கால் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஒரு சில ஸ்கில் செட் தேவைப்படுது இப்ப கமாடிட்டினாக்கா இப்ப நம்ம வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் சொன்னேன் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க கமாடிட்டிக்கு அதே மாதிரி சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்நேஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ப்ளூம்பர்க் கொடுப்பாங்க அது எல்லாமே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணி பன்னெண்டு மணி நைட்டில் வரும் ஸோ அந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக அந்த டைமில் தான் இருக்கும் உங்களால் முழிச்சிட்டு அந்த டைமில் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணி வாங்க முடியும் அப்படின்னா வாங்கலாம் ஏன்னா கமாடிட்டி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை விட ஒரு படி அதிகப்படியான ரிஸ்க் அது நீங்கள் முதல்ல என்னோடய அட்வைசரி என்னென்னா ஸ்டாக் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கேஷில் போங்க கேஷை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஹோல்டிங் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இன்ட்ராடேக்கு ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த ஸ்கில் செட்டை வளர்த்துக்கிட்டு பேரலாம் நீங்கள் கமாட்டே ட்ரை பண்ணலாம் இப்போது டெஃபினட்டாக கேஷ் தான் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு இறக்கத்தில் உள்ளே வரணும்னு நினச்சது ஒரு பாசிட்டிவான திங்கிங் பட் இவர் சொன்ன அந்த வழிகாட்டுதல் மூலமாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அது சேஃபாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் நன்றி பாண்டியராஜன் சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் அறிக்கிறீங்களா <laughs> ஒன்னு <laughs> யாராவது ஒரு நிதி ஆலோசகர் கன்சல்டன்ட் ட்ரேடர் மூலமாக நீங்கள் வந்து ரெக்கமெண்டேஷனை வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இல்லை நானாகவே டிசிஷனை எடுத்து மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நம்பர் டூ இப்போது நீங்கள் ஒரு தொழில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் தொழிலில் வந்து என்ன பொருட்களை விற்கிறோம் நம்ம காம்படிஷன் எந்த லெவலில் விற்கிறாங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டர்ஜி எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க யாருக்கு விற்கணும் நம்ம என்ன ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டில் விற்கணும் இந்த ஸ்ட்ராட்டர்ஜி எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் நம்ம அந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இறங்குவோம் அதே மாதிரி தான் ஷேர் மார்க்கெட்டும் இது எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ராட்டர்ஜி இது ஸோ நீங்களாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கனாக்கா நம்ம சொன்ன அந்த நாலு விஷயங்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நான் குவாலிட்டி ஃபினான்ஷியல்ஸ் வேல்யூவேஷன் டெக்னிக்கல்ஸ் அதில் நீங்கள் தரவாய்ட்டு டிசிஷன்ஸை நீங்களாக எடுத்துடலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இல்லை என என்னோட ப்ரொஃபஷன் வேறு பட் நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எனக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வேணும் நான் ஒரு வெல்த் கன்சல்டண்ட்டோட உதவி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னும் போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு அவருக்கு எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்குன்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஊர்ஜினப்படுத்தணும் ஏன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து இட் இஸ் அ ஸ்கில் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அதில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா பத்து சதவீதமான ட்ரேடர்ஸ் ஆர் கன்சல்டன்ஸ் மட்டுமே அவங்களோட இன்வெஸ்டருக்கு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியாக ப்ராஃபிட்டை கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த கன்சல்டன்ட் பத்து சதவீதத்தில் இருக்காரா தொண்ணூறு சதவீதத்தில் இருக்காரான்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் நீங்கள் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னாக்கா 
நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி பத்து பர்சன்ட்டில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த கன்சல்டண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறதில் நீங்கள் ரொம்ப கரெக்டாக சூஸ் பண்ண அவருக்கு அந்த எக்ஸ்பர்ட் இருக்கா அவருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸை அவர் ஹேண்டில் பண்ணுறாரு இது வரைக்கும் அவர் அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸை கொடுத்துருக்காரு இந்த நாலு விஷயமும் நீங்கள் வந்து அவர் கூட உட்காந்து பேசுங்க புரிஞ்சுக்குங்க அதுக்கப்புறமா முதலீடை பண்ணுங்க அதில் ஸோ இது கேம்லிங்கிறது கிடையாது கிடையவே கிடையாது இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னாக்க கேம்பிளிங்னாக்க ஒரு பத்து லட்சத்துல ஆறு ஆறு சாய்ஸஸ் மட்டும்தான் ஆறு சான்சஸ் மட்டும்தான் வின் பண்ணும் அதுதான் கேம்பிளிங் கேம்பிளிங்கோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது ஆனா மார்க்கெட்ல நீங்க ஒரு சில விஷயங்களை அனலைஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு பொருளை வாங்கும் போது அதோட ப்ராபபிலிட்டி வெரி வெரி ஹை ஆறு ஆறுன்றது கிடையவே கிடையாது இது வெரி ஹை ஸோ கேம்பிளிங் வேற இது வேற ஓகே சார் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு கால இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்க பேர் சார் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சிறப்பு சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் அதாவது அசோக் இது டாடா மோட்டார்ஸ் 150 வேட்ல வந்து ஒரு ஃபைல் எடுத்து தாங்கிறேன் ஓகே இப்போ அது கரண்ட் வந்து 70 ரூபாய் 72 ரூபாய் இருக்கு ஆமா இத வாங்கி வந்து ஆவரேஜ் பண்ணலாமா இல்ல இல்ல அந்த பணத்தை ஒரு 20 ரூபாய் போட போறேன் ஏன்னா <laughs> 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 ஒரு பத்து வருடத்துல ஒரு வாட்டி தான் இந்த நிகழ்வு நடக்கும் ஸோ ஆவரேஜ் அவுட் ஆகுற லா இப்போ ஒரு ஒர்க் அவுட் ஆகாது உங்களுக்கு பட் ஆவரேஜிங் அவுட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அ குட் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி நீங்க வந்து ரிட்டர்ன்ஸை வாங்கணும் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ குறிப்பா அவர் ஒரு ஸ்டாக் பேர் சொல்லியிருக்காரு டாடா மோட்டர்ஸ் எதனால டாடா மோட்டர்ஸ் நூற்றி ஐம்பது ரூபாயில இருந்து எழுபத்தஞ்சு ரூபா வந்துருக்கு அதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சு நிற்கும் ஏன்னா பிரைஸ்ன்றது வந்து வேரியஸ் எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸை சேர்ந்த ஒரு அனலைசிஸ் அப்சர்வேஷன் தான் பிரைஸ் எதனால வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட <laughs> ஸோ உங்க நீங்க வந்து ஒரு வருஷம் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் இல்லை ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் ஹோல்டு பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு லாங் டியூரேஷனை பார்த்துட்டு அந்த டிசிஷனை நீங்க எடுக்கலாம் நம்பர் ஒன் இருக்கிற காசை இப்போ அதில் ஆவரேஜ் அவுட் பண்ணலாமா இல்லை புது ஷேரை வாங்கலாமா என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து நிறைய க்ரோத் கம்பெனிஸ் ஹை குவாலிட்டி க்ரோத் கம்பெனிஸ் இன்னைக்கு லோ வேல்யூவேஷன்ல இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா டெட் இல்லாத கம்பெனிஸா பாருங்க நீங்க நான் கம்பெனியோட பேரை சொல்ல விரும்பல வேல்யூவேஷன்ஸ்ல டெட் இல்லாத அவங்களுக்கு வந்து கடனே இல்லாத கம்பெனி நிறைய கம்பெனி இருக்கு அந்த மாதிரி கம்பெனியில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது ஆல்ரெடி பீக் பிரைஸ்ல இருந்து நாற்பது சதவீதம் முப்பது சதவீதம் கீழே இருக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மேல போகும் ரிகவரி வரும்போது அந்த கம்பெனியில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் இன்னமும் பெட்டரா இருக்கும் டாடா மோட்டர்ஸை விட அதுல ஆல்ரெடி வாங்கிட்டீங்க டைவர்சிஃபை பண்ணுங்க நீங்க பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் அப்படி வந்து உங்களுக்கு விடை சொல்லிட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து நிறைய காலர்ஸ் இருக்காங்க சார் நம்ம பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி தொடர்பில் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்க பெயர் சொல்லலாம் சதீஷ் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க இப்ப எனக்கு ஒரு டவுட் பேங்க் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வாங்கி ஹோல்ட் பண்ணிருக்கேங்க சரிங்க ஒரு ஐநூறு ஷேர் வாங்கியிருக்கேன் அது வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா ட்ரேடு ஆகுதா இல்ல ஆகலையா என்ன பொசிஷன் இருக்குது என்னங்கிறது தெரியல ஒன்பது ரூபா சம்திங் போயிட்டு இருக்குங்க சரிங்க ஆனா டெய்லி ட்ரேட் ஆகுதா என்ன ஏதுங்கிறது அது தெரியல இப்ப ஏதாவது வாங்கி ஆவரேஜ் பண்ணலாமா இல்ல அப்பயே ஹோல்ட் பண்ணலாமா இனி நாலு வருஷம் கூட நான் ஹோல்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன் கேள்வி இருக்குங்களா இல்ல அத ஒண்ணுதான் மேடம் அது அப்புறம் எல்ஐடிஎல் ரொம்ப காலமா முன்னாடி வாங்கினது அது அந்த கம்பெனியா இல்லைங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கேள்வி இது 
நான் ஏற்கனவே ஒரு ஷேர் வாங்கிட்டேன் இன்னைக்கு அது ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கா இல்லையா இன்னொரு ஒரு ஷேர் வாங்கிருக்கா அது இன்னைக்கு ட்ரேடே ஆகல இல்லையா ட்ரேடே ஆகலன்னு முதல் ஆயிட்டு இருக்கான்னு சந்தேகம் ரெண்டாவது இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு இன்னைக்கு நீங்க இந்த சென்செக்ஸ் என்றக்கூடிய அந்த ஒரு இண்டெக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பத்தாயிரம் கம்பெனி வந்து லிஸ்ட் ஆயிருக்கு அந்த பத்தாயிரம் கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ட்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் கம்பெனி மட்டும்தான் நாலாயிரம் கம்பெனி ஆக்டிவ் ஆக்டிவிலே இல்லாது அது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆறாயிரத்திலையும் மூவாயிரம் கம்பெனி மட்டும் தான் ஆக்டிவ் ட்ரேடிங்ல இருக்கு மிச்சம் மூவாயிரம் கம்பெனி பாத்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட் ஆறு மாசமாவே எந்த ஒரு வாங்கறதும் விற்கிறதும் பரிவர்த்தனையே நடக்கல மூணாவது அந்த மூவாயிரம் கம்பெனியில பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கம்பெனி மட்டும் தான் ஆக்டிவா நாளுக்கு நாள் ஷேர் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் மூணு மாசத்துல மட்டும் தான் மிச்சம் இருக்க ஆயிரத்தி ஐநூறுமே ட்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ பத்தாயிரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கம்பெனி மட்டும் தான் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஆக்டிவா நம்பர் ஒன் புள்ளி விவரம் அது அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுலயும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஷேர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சுல இருந்து ஒரு நூறு ஷேர் மட்டும் தான் ஒரு அதிகப்படியான ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை கொடுக்கும் இதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இது ஒரு ஹை ஸ்கில்டு கேம் ஸோ நம்ம யார் ஒருத்தர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ப்ராஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ரூல் நம்பர் ஒன் அந்த நான் சொன்ன அந்த ஒரு மூணு விஷயம் மூணு செக் பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு எவ்ரி ஃபோர் மந்த்ஸ் இந்த ஸ்டாக்கை நம்ம ஆட் பண்ணலாமா ஹோல்டு பண்ணலாமா இல்லை செல் பண்ணணுமா அந்த ஒரு ரிவ்யூவை நம்ம கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணும் யார் ஒருத்தர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து வாங்கிட்டு அதை அப்படியே மறந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து நம்ம அதை பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு நல்ல கம்பெனியாக இருந்தாக்கா அது நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு ரிட்டர்னை கொடுத்துருக்கும் ஆனால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா ஒரு எண்பது சதவீதமான கம்பெனி அதை மாதிரியான ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கறது இல்லை ஸோ ரிவ்யூவிங் யுவர் ஷேர்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ வெரி வெரி எசென்ஷியல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது அது நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அவர் கேட்ட கொஸ்டின் ஆந்திரா பேங்க் ஆந்திரா பேங்க் அப்படின்னும் போது நீங்கள் இப்போ திரும்ப ஆவரேஜ் அவுட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா பேங்க்கு நிறைய வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் உங்கள் காசு அதில் போட்டிருக்கீங்க என்னோட அட்வைசரி என்னென்னாக்கா பேங்கிங்லேயே நல்ல நல்ல பேங்க்ஸ் வேல்யூவேஷன் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கிற ஒரு ஹை க்ரோத் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பேர் சொல்ல விரும்பல நான் அந்த மாதிரியான ஸ்டாக்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க நீங்க குவாலிட்டி பினான்சியல் வேல்யூவேஷன் பிகாஸ் திரும்ப திரும்ப ஏன் சொல்றேன்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் த கேம் இது இதை ஃபாலோ பண்றவங்க நிச்சயமா வந்து லாசஸோட ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இதை பார்த்து நீங்க ஒரு ஷேரை வாங்குங்க நீங்க ஹை குவாலிட்டி ஷேர் ஹை க்ரோத் ஷேரை வாங்குங்க நிச்சயமா வந்து உங்க பணம் ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமா தான் போகும் உங்களுக்கு அது ஓகே இப்ப இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே என்னாலே அனலைஸ் பண்ண முடியல இன்னொருத்தர் சொன்னாரு இந்த கம்பெனி நல்லா வரும் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இதுல நீ போகலாம் இது ரொம்ப கம்மியா கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்ற இதுல தான் இவங்க பண்ணிருப்பாங்க கண்டிப்பா சோ இவங்க இந்த அனலைஸ் பண்ண முடியாத நபர்கள் ஒருத்தர் <laughs> <laughs> இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது நீங்கள் அந்த கரெக்டான கொஸ்டினை அவர்கிட்ட கேட்டு அவரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணி இன்னொருத்தர் மூலமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகப்படியாக தான் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கேள்வியும் சரியாக கேட்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அதற்கான வரக்கூடிய பதிலும் திருப்தி அளிக்கக்கூடியதா அப்படிங்கிறத தீர்மானம் செய்யக்கூடிய எண்ணமும் நமக்கு இருக்கணும் ஐயா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வழிகாட்டுதலாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் வரும் காலத்தில் நிச்சயமாக நீங்கள் லாபம் சம்பாதிக்க எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் அவங்க பெயர் சொல்லுங்க நினைச்சதே ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் அசெட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு வந்து மற்ற ப்ராடக்ட்ஸை காட்டியுமே உங்களுக்கு ஒரு அதிகப்படியான ரிட்டர்ன்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்கு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அது எப்படி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதில் நிறைய இந்த ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு நிறைய போர்ட்டல்ஸ் இருக்கு அது மூலமாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பட்டு நான் 
என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னாக்கா முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரு நல்ல ஒரு வெல்த் கன்சல்டண்ட்டை அணுகி எதனால் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒய் அந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ உங்களோட ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அதை பொறுத்து தான் அவர் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷனை கொடுப்பார் ஏன்னா நீங்களாக ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எட்டாயிரம் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அந்த எட்டாயிரம் ஸ்கீமில் நமக்கு எந்த ஸ்கீம் பொருத்தமான ஸ்கீம் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்கீம் உங்களுக்கு தெரியாதது அந்த துறையில் இருக்கிறவருக்கு தான் தெரியும் ஸோ அவரோட ஹெல்ப் எடுத்துக்கோங்க அவர் எதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாருன்னா இந்த மூணு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் நம்பர் டூ உங்களோட ரிஸ்க் அப்டேட்டை அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது பிஹேவியர் இருக்குதுன்னு மூணாவது டியூரேஷன் எந்த அளவுக்கு உங்களால் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய காலகட்டம் இருக்குது இதை மூணுமே நீங்கள் வந்து கலந்து ஆலோசித்து அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிற அட்வைஸ் எரியில் வாங்கும்போது நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு பெரும் ரிட்டர்ன்ஸை எதிர்பார்க்க பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் எங்களுக்கு நல்ல மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் என்ன பெயர் திருப்பணம் சிவம மாட்டோம் ஆ சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் ஆ என்னோட கேள்வி என்னங்கடினா நான் ஒரு 15 15 10 15 வருஷமா மார்க்கெட்ல இருக்கேன் சரி ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணறதுனால எனக்கு இப்ப ரொம்ப லாஸ்ல இருக்கு சரிங்க இப்போ வந்து நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல வந்து ஒரு லாட் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண போன வருஷம் ம் சரி அந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மார்க்கெட் வந்து இப்ப இன்ட்ரஸ்ட் கொஞ்சமா டவுன் ஆயிட்டே வந்துச்சு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்துல இருந்து இப்ப இருபத்தி எட்டாயிரம் மூணாயிரம் இருக்குது இன்னமும் இறங்குமா நான் சிக்ஸ் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்னோட மியூச்சுவல் ஃபண்ட சரிங்க ரொம்ப நல்ல கேள்வி இது நான் ஒரு பத்து வருடமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட முதலீடு இப்போ லாஸ்ட்ல இருக்கு இப்ப நான் இன்வெஸ்ட் பண்றதா இருந்தா இதுதான் கரெக்டான தருணமா இல்லை இன்னமும் மார்க்கெட்டு கீழே போகுமா அப்போ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இந்த கேள்விக்கான விடை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு எதனால் இந்த வீழ்ச்சி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நம்ம முன்னாடியே பேசினது தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் என கோ சொல்லக்கூடிய வைரஸ் ஒரு ஒரு நபருக்கு இருந்தது நூறாச்சு நூறு ஆயிரம் ஆச்சு ஆயிரம் பத்தாயிரம் ஆச்சு இது எல்லாமே ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே நடந்தது ஸோ அவ்வளோ அக்சலரேஷனாக வரும்போது இந்த உலகமே ஒரு பேனிக் ஆச்சு அதனால தான் ஒரு ஷார்ப்பாக வந்து ஒரு வீழ்ச்சியை வந்து பார்த்துச்சு இது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர் மார்க்கெட் ரெண்டுமே நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இதையும் தாண்டி போகுமானா இன்னைக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னே இந்த நிலமை வேற இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலமை வேற இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வைரஸ் வந்த சைனாவே இன்னைக்கு வந்து ஊகானை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட்டாக லாக்டவுன் இருந்தது ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு அங்கே வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி வர்த்தகம் ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ அண்டு அந்த அக்சலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி ஒன்று நூறு ஆயிரம்னு போயிட்டு இருந்தது இப்போ வந்து ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி இரநூறுன்னு கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் ஆகலனா கம்மியாக தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இனிமேல் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த அளவுக்கு நம்பர் த்ரீ வேற ஏதாவது ஒரு நியூஸ் ஏதோ ஒரு வேக்சின் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இனிமேல்ட்டும் வந்து புது நபர்களுக்கு இது தொற்றல அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் வந்துருச்சுன்னா நிச்சயமா இது ரிகவரி தான் ஸோ இதுக்கும் மேலே கீழே போகுமா அப்படின்னாக்கா இது வரக்கூடிய நியூஸை பொறுத்து தான் இருக்கு நைன்டி பர்சன்ட் போக கூடாது அப்படின்றது தான் நிறைய ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட் அவங்களோட கருத்து கணிப்பா இருக்கு பட் ராக் பாட்டம் பிரைஸ் என்ன பாட்டமிங் அவுட் அப்படின்றத நம்ம சொல்லவே முடியாது கணிக்கவும் முடியாது இது ஒரு நிச்சயமான ஒரு நல்ல லெவல் இது நீங்க வந்து ஒரு மூணுல இருந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டியூரேஷன் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒரு வேல்யூவேஷன் ஏன்னா மார்க்கெட் கேப் டு ஜிடிபின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஐம்பது சதவீதத்துல இருக்கு இது ரொம்ப பெரிய ஒரு அட்ராக்டிவ் வேல்யூவேஷன் இப்ப நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் உங்க நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு சார் இப்பவே விழிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நீங்க எல்லாருமே சொல்றீங்க நான் ஆரம்பத்திலே கேட்டது மாதிரி பேங்க்ல வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கட் பண்ணிருக்காங்க சோ டெபாசிட் பண்ணணும் பிக்ஸ் டெபாசிட் போடணும்னு நினைச்சவங்களாம் இப்போ அப்படியே பங்கு சந்தை இல்ல பரஸ்பர நிதி அப்படின்னு மாறி விழித்து கொள்ளலாமா இல்ல பேங்கே வந்து சேஃப் அப்படின்னு நம்ம இருக்கலாமா நான் சொன்ன அந்த மூணு கேள்வி தான் இருக்கும் பதில் உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை
ரிஸ்க் அப்டேட்டை பார்த்து இப்போ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லாபத்தை நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் நீங்கள் ஓகே சார் நேரத்தை பார்க்கணும் ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்கணும் அதற்கான டியூரேஷன் என்ன இந்த மூணு பாயிண்ட் மைண்டில் இருந்ததுன்னா எல்லாருமே வந்து அழகாக வந்து திட்டமிட்டு செயல்படலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த ஒரு மணி நேரம் சென்றதே தெரியல நிறைய பேருக்கு நிறைய வழிகாட்டுதல் கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய பேர் ரிலாக்ஸ் ஆயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை உங்களுக்கு தெரியும் வாய்ப்புக்கு கொடுத்த நன்றி நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சதீஷ் சார் இதே மாதிரி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை ஒவ்வொரு நாளும் முதலீடு சார்ந்து பங்கு சந்தை சார்ந்து உங்களுடைய ஐயங்களை தீர்க்கிறதுக்கு நாங்கள் லைவா நேரா உங்ககிட்ட வரத்துக்கு காத்துட்டு இருக்கோம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்